Hello, Namaste. Uh, my YouTube channel name is Tech Kim. But as a user, I am the introduction of CSS. I go by my saying, I am the Sajikaran Gadesh. Some of the CSS, CSS, when you go cascading style sheet, who Rahami CSS, Kigo like you pray or so on the Kiri. Uh, just a web page designing on the parivane, different website or design on the parivane, website like more attractive to website for layout or uh, milan parivane, a two case collagen, say, hami, a CSS cosay, a tati group as I pray garnig or so. For HTML, a fima puro modena, a tay garlic or the CSS lessons in HTML puro, like say, a more and more attractive garlic as I. Esco layout or like a management gonogonim de say, I mean, CSS a codoco pray a gardaso, a very penny namaskar, more educate him, a hazard or like say, as a good class, but I swag at Gara Sansu, Azura Le Malay, a powder him that come that NP or Miro Afno website, so you website my money, Azura Le, as a Zun Mila Azura Le, your content tutorial, say, my lessy found it so. तो ट्यूटोरियल आज रोले चाहे यो वेबसाइट बड़ा पनी आज रोले पावन स्टॉक में चाहे इसको नोट पनी आज रोले चाहे ये वेबसाइट बड़ा चाहे और टेक्स्टुअल फॉर्म में चाहे पावन स्टॉक में चाहे तो अब आज हम लोग टॉपिक्स हैं सीएसएस अब ये सीएसएस बने को कैस्केडिंग स्टाइल सीट हो तो यो लैंग्वेज लेके HTML elements are a screen map display on the new browser. Yes, they are determined. God, so race let a multiple web page or equal layout lights a control garden or manage on the camps a CSS leg or so. Over a cigarette CSS cosy prey or in church for rule on Sayota or mainly the CSS co data continuum. So, you are selector on so or co declaration block on so about the state selector man say I mean the regular prey or a shock show. Just a topic of say HTML elements like as a selector group of pregor or so, uh, testigar, I mean, ID like pregor or so, uh, testigar a class like pregor or so, uh, testigar a selector co, uh, group man say, uh, Hamley, uh, simply, uh, grouping got it up any, uh, selector like, uh, pregor or so, so one, a universal selector like any, I mean, pregor or so, so, a very vivid selector or so. This selector को बारे में चाहिए हमें इले ब्रिस्टल रूप में चाहिए सफल करने से और जस्ते इले मेले चाहिए यानी रा जो एस वन सो यो एस वन वाले को मेले एसटीएमएल इलिमेंट ले लेगो शो मैंने बच्चे एसटीएमएल इलिमेंट ले पनी हमें जो सिलेक्टर को रूप में ले रहा सकते हो तो जो इले मेरी सीएसएस कोर्ट है तभी को इसको आपने प्रॉपर्टीज उन्नत हैं और तो प्रॉपर्टीज को वैल्यू क्यों तो वैल्यू दी सके बच्चे हैं मैं सेमी कलन यूज़ करे रहता है तो लाइन लाइन से क्या कर सकता है मैं टॉर्मिनेट करने काम कर सकूं सो सीएसएस कोड में विशेषतः कॉलिब ब्रैकेट ले स्टार उन्नत हैं और क्लोजिंग कॉलिब दिन चाहूँ रख प्रॉपर्टी पची और कोलन साइन यूज़ कर सो रख कोलन साइन पची तो प्रॉपर्टीज को बैलेंस दिन चाहूँ जस्ट यानी राजू वाले देख सकने इंसा यो कॉलर से प्रॉपर्टी बायो रही यो ब्लू से इसको क्यों बाय तक वैल्यू बाय जस्ट एक अन्य फोन साइज से इसको प्रॉपर्टीज बायो वन यो फोन को चाहिए अब यह मैं लोगों ने एग्जाम्पल रखे कुछ और जो हज़र लाइ मोर सोचिलो उनसा वगैरह अब जस्ट तेरी यो एग्जाम्पल लाइ मैं ले हज़र लाइ डिमोनिस्टेट करें देखा हो सब यहाँ तो पाया आ जस्ट तेरी मैं ले आइले चाइ बीएस कोड यूज़ करें कुछ यो हज़र ले इंटरनेट वाला इजीली आ पावन बन सकना उनसा � अब जैसे बीएस कोड ओपन करी सके बच्चे ये एकदम ही फ्री है ना ओपन सोर्स से ले रजिस्ट्रेशन करने पर देना अभी साझे ले ले प्राइस करने सकते हो और ये बीएस कोड में गई सके बच्चे कंट्रोल एंड प्रेस करने वाले बने आज रुको ये वाला नया पेज ओपन होना 
अब यहाँ गए रहा हूँ जल्दी select the language बन्नी option आऊँ जो यदि कौशल का आये ना बने अभी file में गए रहा और यानि कि programming कर देता हूँ और तो programming ला अभी क्या रहा सकता हूँ तो save इस गरा सकता हूँ पर ये save इस गरा के लिए हमले वाले गरी बने को HTML हो तो अभी HTML में click करे रहे लाये save कर दिया बनी हुई जा तो अभी मैंने select the language use करे मैंने अभी प्रयोग करी language बने को HTML हो CSS प्रयोग करे बने अभी HTML बितरे CSS लाये जो embed करने वाले यो HTML language ला मैंने choose करे अब ये choose करने बिती के अब मैंने यहाँ simply वो exclamation sign को use करे नहीं ये exclamation sign use करे रहा interface लानु बाय बने अगर कोई यो already जो HTML को structure से तो structure से आऊँ चल तो आज मेरो topic सा CSS by CSS कोड बनाने के लिए मतलब अब हमी CSS कोड लाइक क्या निर्णय इम्पेड कर सकूं तो वो जानने को आये नहीं वाले मल दे यार टाइटल कोड यूज़ करेंगे शो वाले मतलब इस सब पे कंटेंट लाइज़ हैं अभी मेटाइप बनी होने सा ना वे इसके फॉलो करें रे अभी स्टार्ट करें बनी होने सा जाइए बनी हमी CSS कोड सही विभिन्न टैग और उम्मीद लेखन सकते हो जस्ट यही HTML को कुने इलिमेंट्स भी तो लेखन सकते हो बॉडी टैग भी तो हमें CSS लाई डिफाइन करन सकते हो और हेड टैग भी तो बनी हमें CSS लाई डिफाइन करन सकते हो और CSS का डिफरेंट प्रकार और उसमें जस्ट यही तबे को इनलाइन CSS भाई आलियो और इंटरनल CSS भाई आलियो र तब एक एक्सटर्नल CSS भाई आलियो इनलाइन वन अब तब एक इंटरनल सीएसएस वनों वाले वाले आह तीस लाइन जाएं एसटीएमएल कोड भी तरह जैसे आई लाइन करो लाइक वाले को इंटरनल सीएसएस हो जिनसे कोड भी तरह से डिफाइन कर सको वाले तो इंटरनल सीएसएस हो तो अब एक्सटर्नल वाले को छुट्टे वाला सीएसएस फाइल आह कॉल करेगा तो सीएसएस फाइल लाइसे अ सोर्स दी सके बच्ची सही जून तो कोड लाई रीड कर सकते हो वाले को एक्सटर्नल सीएसएस हो छुट्टे सीएसएस फाइल बनाए रहे हमें एसटीएमएल में तेल लगा के कर सकते हो बंदा कॉल कर सको अब जो ये बनी सीएसएस कोड लेके था के लिए तब एको स्टाइल टैग वाला था तब एको सीएसएस कोड था क्यों उनसा शुरू उनसा � अब ये कॉली ब्रैकेट दी सके पची मेनली चाहे हमने की कॉर्ड देशो तो पूरा हमने जानने पड़े जस्ट अली मेले कुनी उड़ा पैराग्राफ में चाहे दिस को चाहे उड़ा दूसरा सीएसएस को प्रोपर्टीज यूज़ करें तो जस्ट ये उड़ा मेले कॉलर यूज़ करेगे तो नहीं अब ये कॉलर भी तरह का है रा मेले कुन कॉलर देना गोई जस्ते आइले में ले पैरेग्राफ टैग में प्रयोग करने वाले कारण लेकर आता है एसटीएमएल में पी ले पैरेग्राफ टैग ला डिफाइन कर सा वाले बच्ची अब हम इले पी भी तरह का है रा सीएसएस कर ले लेक्शन तो मैंने इंटर आ चाहे रा इंटर प्रेस करी सा के बच्ची अब हम इले कॉलर वन्नी वाला वैल्यू देंगे यह आज़ अब कलर और हमले यह गायर अपन चूज करने सकते हो यो तब लाइक चाहे आ अपने इच्छा अनुसार ले कलर प्रयोग करने सकते हो इसे यो बीएस कोड एकदम साझी लोगों ने सर और को में ले अगर लाइक टेक्स्ट अलाइन बनी कंटेंट लाइक यूज़ करते हो तो टेक्स्ट अलाइन से आइले में लेके देते हो सेंटर देंगे सो ये दूसरी अब जैसे इसको क्लोजिंग बैक एडियो हुआ है इसको क्लोजिंग बैक एडियो हुआ है मैंने बच्चे अब मैंने इस टाइल टैग लाइन में मैंने क्या कर चुका है एल लाइन में मैंने क्लोज कर चुका है अब इतनी क्लोज गाड़ी साके बच्चे अब हम ही बॉडी टैग में गए ना अब मैंने यही उड़ा एस ट्री एलिमेंट्स लेक्शन so after defining the heading, now I will use the CSS code. I will use a paragraph tag. I will use this paragraph tag. I will use the web link. I will use the content. The portal theme. Dot com. Dot np. I will use the paragraph tag. 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 You can. 
access my documents from my YouTube and my web. मैले <laughs> अब हामीले यो कर्ली ब्रैकेट ए यहाँ नि कर्ली ब्रैकेट नदिए पनि हुन्छ र मैले यो कन्टेन्टलाई सेभ गरेको यसलाई अब सेभ गर्दा खेरि हामी कुन एक्सटेन्सनमा सेभ गर्छु भन्दा HTML मा अहिले मैले लर्निंग CSS भनेर यसको नाम दिए र यो कन्टेन्टलाई मैले चाहिँ डेस्कटप भित्रको इजीटेक डकुमेन्ट्स भित्र एला मैले सेभ गरे अब यो डकुमेन्ट्स लाई हामी हेर्न सक्छौ है अब मैले यसलाई चाहिँ इडिटेक भन्ने फोल्डर भित्र मेरो कन्टेन्ट लाई चाहिँ सेभ गरेको छु डेस्कटप को इडिटेक भन्ने फोल्डर भित्र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले अब यहाँ गएर मैले यो लर्निंग सीएसएस कोडलाई ओपन गर्छु है यो ओपन गरेपछि अब हजुरहरुले यसको आउटपुट के पाउनु पर्यो भन्दा तपाईको प्याराग्राफ हेर्नु होस् है मैले अप्लाइज गरेको कोड भनेको का का अप्लाइज गरेको छु भन्दा खेरि यहाँ नि म कोड देखाउँछु हजुरहरुलाई बाइपास गरेर अह अह देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले CSS कोड मा चाहिँ यो प्याराग्राफ ट्याग मा चाहिँ मैले के युज गरेको छु त कलर युज गरेको छु त्यसैले रेड कलर आयो र सेन्ट्रल अलाइनमेन्ट आयो अब त्यस्तै गरेर हामी यहाँ के पनि गर्न सक्छौ भन्दा अर्को एउटा एस2 डिफाइन गरेर हेडिङ ट्याग मा पनि तपाईले CSS कोड राख्न सक्नुहुन्छ जसको मैले कलर चाहिँ के दिए त भन्दा मरुन ल ठीक छ मरुन दिए मैले कलर र कलर मरुन दिसकेपछि एलआई मैले सेभ गरे कन्ट्रोल एस गरे अब यहाँ नि गएर रिफ्रेश गर्नुस् तपाईको यो कलर के आउँछ त मरुन आउँछ सो यसरी हामी कुनै पनि एचटीएमएल एलिमेन्ट्स मा चाहिँ सीएसएस कोड लाई इम्बेड गर्न सक्छौ अ मलाई लाग्दै छ हजुरहरुले यो बेसिक कन्सेप्ट लाई चाहिँ पक्का पनि बुझ्नु भयो होला र मेनली चाहिँ यहाँ नि र के बुझ्नु भन्दाखेरि यस्तो पी भनेको चाहिँ सेलेक्टर हो है एले एचटीएमएल को एलिमेन्ट्स लाई पोइन्ट गर्छ कलर भनेको एउटा प्रोपर्टी हो भने तपाईलाई यहाँ दिएको रेड भनेको यसको चाहिँ भ्यालु हो त्यस्तै गरेर टेक्स्ट अलाइन पनि प्रोपर्टी हो र सेन्टर पनि तपाईको के हो त भ्यालु हो अब सीएसएस सेलेक्टर अघि पनि मैले सेलेक्टरको कुरा अनुसारलाई आइडेन्टिफाई गरिसकेको छु अब यो सीएसएस सेलेक्टर भनेको एचटीएमएल एलिमेन्ट्समा हामीले राख्ने गर्छौ जस्तै अघि मैले एच2 ट्याग र प्याराग्राफ ट्यागमा युज गरेका थिए और इस तरह CSS सेलेक्टर ले चाहे क्या बात है पुनी पुनी कंटेंट लाइस सेलेक्ट करे रहते हैं तो कंटेंट लाइस है स्टाइल देने काम कर सके रो CSS सेलेक्टर से HTML एलिमेंट्स हम सारे न्यू बने आने इसको ID क्लास टाइप एट्रिब्यूट्स आ रहे हैं तो अनुसार ले चाहे HTML एलिमेंट्स अनुसार से हम CSS सेलेक्टर ले चाहे ह को पनि डिफरेंट टाइप्स अफ सेलेक्टर छ जस्तै अघि हामीले एउटा एक्जामपल गरेका थियौ एलिमेन्ट सेलेक्टर भन्ने अब अर्को त्यस्तै के छ आईडी सेलेक्टर छ त्यस्तै गरेर क्लास सेलेक्टर छ त्यसै गरेर युनिभर्सल सेलेक्टर छ र त्यसै गरेर ग्रुप सेलेक्टर छ अब हामी यी सबै कन्टेन्टको चाहिँ एउटा एउटा एक्जामपल गरेर हेर्छौ अब एलिमेन्ट सेलेक्टरको मैले अघि हजुरहरुलाई एक्जामपल देखाइसकेको छु है अब जसमा चाहिँ हामी HTML को एलिमेन्ट्स भित्र चाहिँ CSS कोडलाई इम्बेड गर्छौ अघिको मैले एक्जामपलमा हजुरलाई प्याराग्राफ र हेडिङमा चाहिँ मैले प्रयोग गरेको थिए जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले चाहिँ अ जस्तै यो S2 भन्ने एलिमेन्ट्स र P जुन HTML एलिमेन्ट्समा प्रयोग गरिएको छ यो चाहिँ तपाईको के भयो त भन्दा अ एलिमेन्ट सेलेक्टर भयो अब त्यस्तै गरेर अर्को छ ID सेलेक्टर अब हामी आईडी सेलेक्टर बाट पनि हामी के गर्न सक्छौ त भन्दा सीएसएस कोडलाई चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छौ र अब यो आईडी सेलेक्टर भनेको के हो भन्दा जस्तै अघि हामी ट्यागमा युज गर्यौ सबै अब जस्तै प्याराग्राफ ट्यागको पहिलो प्याराग्राफमा तपाईको चाहिँ कलर इफेक्ट दिनु पर्ला अरे अ दोस्रो प्याराग्राफमा हजुरले नदिन चाहनु होला अरे अब त्यो केसमा हामी 
इलिमेन्ट युज गरे भने त यदि पी ट्याग स्टार गरेर इलिमेन्ट युज गरे भने त सबैमा आउँछ अब हजुरको कुनै एउटा प्याराग्राफ मा चाहिँ हजुरले आफूले डिफाइन गरेको स्टाइलिङ गर्नुपर्यो र अर्को प्याराग्राफ मा चाहिँ हजुरले त्यो स्टाइलिङ अर्को स्टाइलिङ गर्नुपर्यो भने त्यो केसमा हामी आईडी को प्रयोग गर्न सक्छौ जस्तै यही कोड मा हेर्नुस् त हजुरले एक्जामपल के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अ जस्तै यानी रे हेर्नुस् त मैले प्याराग्राफ ट्याग चाहिँ कलर रेड र टेक्स्ट अलाइन सेन्टर गरेपछि यो दुईटी प्याराग्राफ ट्याग मा चाहिँ युज भएको छ यो पौडेल केम र यु क्यान एक्सेस माइ डकुमेन्ट्स भन्ने छ यो दुईटै कन्टेन्ट मा चाहिँ हजुरले के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि रेड कलर देख्न सक्नुहुन्छ अब मैले थोरै के चेन्ज गर्छु भन्दा यसलाई आईडी प्रयोग गर्छु अब आईडी भनेको एचटीएमएल एलिमेन्ट्स भन्दा फरक नाम खोज्नु पर्यो अब आईडीलाई चाहिँ ह्यास किवर्डले चाहिँ डिफाइन गर्छ है आईडी को लागि चाहिँ हामी ह्यास किवर्डले आईडीलाई हामी यहाँ डिफाइन गर्न सक्छौ र म यो फोन साइजलाई पनि अलिकति बढाउँछु अब यहाँ निर हजुरले यो आईडी मैले ह्यास कोड युज गरे अब त्यस्तै गरेर मलाई कहाँ चाहियो भन्दा पी1 एउटालाई पी1 दिए मैले है र म अर्को आईडी पनि मैले डिफाइन गर्छु अर्को सेकेन्ड प्याराग्राफमा मैले पी2 भन्ने आईडी दिए अब यो सेकेन्ड प्याराग्राफमा चाहिँ मैले के गर्छु भन्दा कलर मैले ब्लु दिन्छु है अनि त्यसपछि मैले कलर ब्लु दिए अनि त्यसपछि मैले फोन फोन साइज भन्ने एट्रिब्युट युज गरे मैले र यो फोन साइज चाहिँ मैले 16 px दिए है यो दुईटा p1 मा मैले आईडी सेलेक्टर यो ह्यास ले चाहिँ आईडी सेलेक्टर भनेर डिफाइन गर्छ है जसको एलिमेन्ट चाहिँ आईडी चाहिँ p1 छ भने यो छ अर्को चाहिँ p2 छ अब यो p1 कहाँ युज गर्ने जस्तै प्याराग्राफ फर्स्ट मा युज गर्ने हो भने अब हामीले p भनेको चाहिँ तपाईको html ट्याग हो भने यो आईडी भनेको त्यसको एट्रिब्युट भयो अब यो आईडी इज इक्वल टु हामीले आईडीको भ्यालु के दिएछौ त भन्दा p1 दिएछौ है यसरी आईडी इज इक्वल टु तपाईले p1 दिनु भयो भने अब यो इफेक्ट मा चाहिँ तपाईको रेड इन कलर आउँछ है यो इफेक्ट मा जस्तै सेभ गरे अब मैले हेरे अब यहाँ रेड कलर आयो अहिले यसमा आएन नि त हैन यसमा किन आएन भन्दा खेरि अ किनकि हामीले यसमा के पनि युज गरेका छैन नर्मल html पेज भयो यानी यसमा चाहिँ रेड किन आयो भन्दा यसमा चाहिँ हामी आईडी सेलेक्टर भएर चाहिँ p1 मा चाहिँ कलर रेड र टेक्स्ट अलाइन सेन्टर गरेका छौ अब यहाँ निर गएर फेरि मैले के युज गरे आईडी इक्वल टु मैले यहाँ निर गएर अब p2 युज गरे भने अब के हुन्छ मेरो डकुमेन्ट्स हेर्नु है यो ब्लु कलरमा आयो यसरी हामी डिफरेन्ट प्याराग्राफमा डिफरेन्ट कोडहरु इम्बेड गर्न पर्यो भने हामी अ आईडी को प्रयोग गर्नु जस्तै यो एस2 एलिमेन्टमा पनि अब हजुरले जस्तै आईडी इज इक्वल टु जस्तै मैले पी सुरी भने अब यो पनि के आउँछ त ब्लु कलरमा आउँछ है बरन कलरमा थियो अब यो के आउँछ ब्लु कलरमा आउँछ र एस टी एम एल पनि जहिले पनि लास्टमा इम्बेड भएको सिएसएस ट्याकलाई चाहिँ डिफाइन गर्छ थ्योरी यो एस टू को चाहिँ भ्यालु हुँदैन है यो केसमा सो आईडी सेलेक्टरको मे बी मलाई लाग्छ हजुरहरूले आईडी सेलेक्टरको बारेमा पनि बुझ्नुभयो मसले चाहिँ डिफरेन्ट कन्टेन्टमा दिनुपर्यो भने हामी आईडी सेलेक्टरको प्रयोग गर्छौँ अब आईडी सेलेक्टरको स्पेसियली कसरी युज गर्छौँ त नि अब एसटीएमएल एलिमेन्ट्समा भन्ने कुराहरू है कुनै पनि आईडी सेलेक्टर डिफाइन गर्ने बेलामा हामी यो ह्यास क्यारेक्टर अगाडि लेखेर चाहिँ आईडी सेलेक्टरलाई चाहिँ डिफाइन गर्छौँ त्यसैले ह्यास ट्याग इज फलोड बाई द आईडी अफ द एलिमेन्ट्स र यो आईडी अफ एन एलिमेन्ट्स चाहिँ जहिले पनि युनिक हुनुपर्छ है पेजमा त्यही भएर आईडी सेलेक्टरले चाहिँ युनिक एलिमेन्ट्सलाई मात्रै सिलेक्ट गर्नुको लागि पनि हामी के युज गर्छौँ भन्दा आईडी सेलेक्टरको प्रयोग गर्छौँ अब अर्को छ तपाईँहरूको क्लास सेलेक्टर अघि आइडी ह्यास कोडले गरेको थियो भने अब क्लास सेलेक्टर भनेको यो डट यो पिरियड्स भन्छ हामी यसलाई पिरियड यो डट साइनले चाहिँ युज गर्ने भनेको तपाईँको चाहिँ के हो त क्लास सेलेक्टर हो है अब जस्तै यहाँनिर इक्जाम्पलमा हेर्दाखेरि अब यहाँनिर अघि हामी ह्यास युज गरेका थियौँ अब मैले यहाँ डट युज गर्छु है अब यहाँ पनि मैले के युज गरेँ डट युज गरेँ अब कलरलाई अलिकति चेन्ज गर्छु कलर चाहिँ मैले 
पिंक कराए अस पच्चीस मैं ये कलर मैं अः पर्पल अब यहाँ हजर देखना सकूँ ये क्लास यूज कर मैं ये सेव गए मेरे कोड रन होना भी सकता न सकता ये मैं सेव कर अब रन क्या कुछ भी मजर बताने जस्ते यहाँ हे मैं सेव करें कंट्रोल एस करें इस कंट्रोल आर करें कुछ इफेक्ट देखिए जैसे पौडिल खेम डट कम ब्लैक एंड कलर आयो हम राख पर्पल हो तस्ते तब को ये पी टू जो डिफाइन कर सैकेंड पैराग्राफ पी तब पिंक आई क्या ब्लैक कलर में कौन भो हम आई रिजे अगे हमी हेज की यूज कर डट यूज कर डट बने क्लास हो सो यहाँ अब क्लास दुई लेख दिन अब हे तब को चेंज इफेक्ट आई हाल यदि टेक खेम भून कलर में आए तो भादा खेल तब को पिंक कलर में आए हाई ये डिम पिंक रहे अलग मैं अलग ये खाल पिंक बना अब मैं इस सेव करे ल पिंक कलर देखने भाई अब तस्ते यहाँ पर हमें के दिखे भाग क्लास दिखने पे क्लास में पी वन छी वन में पर्पल कलर छाई अब इस सेव करे रही रिलोड करें हाई पर्पल कलर सेंटर ये इफेक्ट देखियो इसी हम क्लास बड़ा सकता भाग एस टी एम एल इफेक्ट सी एस एस को इफेक्ट डिफाइन कर सकते यदि क्लास बड़ी डट साइन यूज कर अब आईडी सिलेक्टर बड़ी हजर हेस साइन में प्रयोग कर अब यूनिवर्सल सिलेक्टर भाई अब यूनिवर्सल सिलेक्टर एसटीएमएल को तब को जुनसुक टैग में हम इस प्रयोग कर सकते तेल हम यूनिवर्सल सिलेक्टर भस्ते यहाँ मैं एटा यूनिवर्सल सिलेक्टर को मैं प्रयोग करोड में गए म जस्ते यहाँ अब मैं के यूज करे भाई एस टू में कलर यूज नगर मैं एस टू यूज करें अब ये सब कोड में तब को सेम स्टाइल कर हम यूनिवर्सल सिलेक्टर को प्रयोग कर अलाइन टेक्स्ट सब में कुछ कलर आए तो मरून कलर आए सो यूनिवर्सल ने के वन टाइम हजार सेट कर सके ये होल बड़ी को कंटेन्ट में इफेक्ट दिखाई सो यूनिवर्सल सिलेक्टर एस्ट्रिक इसको एस्ट्रिक हो इसलिए इट सिलेक्ट अल द एस टी एम एल इलिमेंट्स दैट वी यूज इन आवर पेज अब अर्क ग्रुपिंग सिलेक्टर हाई अब जस्ते मान कि तब को हेडिंग प्याराग्राफ में सीम स्टाइलिंग कुछ दुटा टैग में अथवा चार वा टैग छा टैग में स्टाइलिंग करें हम ग्रुपिंग सिलेक्टर को प्रयोग कर ग्रुपिंग सिलेक्टर ने के भाजा सब एस टी एम एल इम इलिमेंट सिलेक्ट करें सेम स्टाइल डिफाइन करने काम से ग्रुपिंग ने कर जो ये कोड में हेन जस्ते एस टू री में मैं सेंटर रेड कलर यूज कर जस्ते पी में क्लास यूज करी वन भी क्लास डिफाइन भग नएपनी तब को पी कोड पी वे स्टाइलिंग इलिमेंट्स बड़ा स्टाइलिंग भैई ये के इलिमेंट बड़ा स्टाइलिंग अब एस टू बने तो मत तो एस टू री डिफाइन करूँ एस टू री में सेंटर रेड कलर छोड़ हम हेडिंग पौडल खेम डट कम डट एम पी आयो इसमें रेड आयो इसमें रेड आए कंटेन्ट निके आए तो सेंटर आए जस्ते यहाँ कोड में ज्यादा खेल जस्त मैं यहाँ मैं क्या क्या राख्प भाई एवं एस टू में राख्त प्ले कोड है ते पी मैं अर्क प्याराग्राफ टैग में राख्त अब मैं नया एट कोड स्टार्ट कर जिस को मैं एच थ्री दिशु एच थ्री में यूजिंग सॉरी एस 
थ्री डिफाइन कर सीएसएस को अब इसमें मैं अभी बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर बैकग्राउंड कलर में मैं अलू कलर दी अब यहाँ गए मैं एवं एच वन टैग भी स्टार्ट कर सारी एस टू एस वन एस वन में गए बैकग्राउंड कलर यहाँ एस वन दिखा क्योंकि हम वन टैग में तो यूज कर ये सके अब हजर को आउटपुट के आने पाद इटेखे मरुन छरुने आने पर्यटन अर्क प्याराग्राफ भी मरुन छरुन आने पे तर तब एस वन भाई जो यहाँ डिफाइन कर बैकग्राउंड कलर से ब्लू आने पे कंट्रोल आर हे आई एम यूजिंग बैकग्राउंड कलर के आए तो ब्लू आए अब ब्लू में मरुन कलर राम देखिए है ब्लू में मरुन कलर राम देखिए अब हम यहाँ गए कलर मैं बाइट दिए अब ये गए पे कंट्रोल आर कर आर गए पे व्हाइट कलर आए सो इस हम के सौ भाग कुछ वेब पेज में चाहे ये तरीका जस्ते तब को इलिमेंट कर सीएसएस को इलिमेंट कर सकते कर आईडी सकता क्लास बड़ सौ यूनिवर्सल कर सौ रुपिंग सिलेक्टर यूज कर मल्टिपल टैगला एक चोटी हम सीएसएस को प्रयोग कर सकता अब अर्क कमेंट इन सीएसएस सब भाग कमेंट ये कुरू जानूपर्यो हाई कमेंट के भाजा हम डकुमेंट जो कोड को कंटेन्ट डिफाइन करने काम कर हमें के कर हम इज एंड एवरी बिहेवियर डिफाइन करना को निम्ति कोड लक्सप्लानेटरी रिमाक्स दिन को निम्ति हम कमेंट को प्रयोग कर सीएसएस में हमें देखे कोड भि देखे कमेंट ब्राउजर में कहीं डिस्प्ले होते हैं इसलिए जस्ट के भाजा हम सोर्स कर डकुमेंटेशन करने काम कर सीएसएस कोड हम इस लिखने कर सीएसएस कोड में कमन ये स्लैश पच्चीस एस्टेक दिए फिर स्लैश पीछे अर्क एस्टेक दिए कमेंट को क्लोज कर बीच में कमेंटिंग रिमाक्स लेखने कर जैसे यहाँ दिन सकूँ सींगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट हाई ये कमेंट के भाजा एसटीएमएल कोड ल अथवा सीएसएस कोड लोर एक्सप्लेन करने काम कमेंट ये हम इच्छा अनुसार हमें कमेंट लेखन सकता रही कुछ प्रोग्राम वेब पेज वेबसाइट डेवलप करने बेला में इट्स भेरी बेटर टू यूज द कमेंट फर द गुड प्रोग्रामिंग गुड कोड क्लीन कोड नौ द सेकेंड टपिक्स सीएसएस कलर कलर को तो अलि हम तो प्रयोग कर सकता छो है अब यह सीएसएस कलर ने स्पेशली सीएसएस ने कलर भैल्यूज यूज कर कलर लिफाई करना को जैसे एक्स कोड में कलर को भैल्यू लीएसएस लिंक कलर नेम में लिं सो सीएसएस में हम जो बैकग्राउंड में कलर में राखन सकता टेक्स्ट को कलर राखन सकता बोर्डर में कलर राखन सकता है सो इसी कुछ कंटेन्ट मोर एट्रैक्टिव बनाने पे विथ द डिफ्रेंट कलर कम्बिनेसन एंड एट दैट टाइम वी यूज सीएसएस कलर जस्ट यहाँ एक्स कोड हाई एक्स कोड वाक सिक्स डिजिट कोड हो जो एक्जैक्ट एसिमल भैल्यू हो जो ये अगड़ी को दुईटा भैल्यू बने रेड कलर लाइडेन्टिफाई कर बीच को ग्रीन कलर आइडेन्टिफाई कर तल को बीबी ने आइडेन्टिफाई कर ब्लू कलर लाइडेन्टिफाई कर इसी सिक्स डिजिट को सेक्स कोड हमें इसी देख सकते जस्ते अब रेड कलर दिखो रेड कलर को एक्स कोड हो ये ब्लू कलर को एक्स कोड हो सुरू में एफएफ भो रेड कलर अब एफ एफ लास्ट में गए ब्लू कलर यदि एफ एफ बीच में गुण भाई तब के आंदा ग्रीन कलर आ सो इसी चाहिए यहाँ मैं सिक्सवट कलर को कलर भैल्यूज कैटेगराइज करी कलर को अगर नेम देखे नेम को ठाव में अब हम के सौ कलर कोड भी यूज कर सकता अर्क आरजीबी भैल्यू सीएसएस में 
रेड ग्रीन र ब्लू को भ्यालु यसको म्याक्सिमम कन्टेन्ट चाहिँ 255 मा जान्छ यदि तपाईले रेड गराउनु छ भने सुरुमा जुन रेड को ठाउँमा 255 दिन्छौ म्याक्सिमम भ्यालु हो त्यो भनेको अब ब्लू गराउनु छ भने लास्ट मा दिन्छौ भने ग्रीन गराउनु छ भने हामी के गर्छौ त बीच मा दिन्छौ जस्तै एउटा एक्जामपल हेरौ यहाँ मैले अहिले ब्याकग्राउन्ड कलर ब्लू दिएको छु हैन अब ग्रीन गराउनु छ भने बीचमा दिनु पर्यो भन्ने कुरा मैले गरे अब जस्तै आर जी बी दिनु पर्यो हाम्रो भ्यालु आर जी बी आर जी बी दिएपछि अब रेड को भ्यालु कति दिनु पर्यो भन्दा मैले 0 दिए अ ग्रीन को भ्यालु चाहिँ मैले 255 नै दिए 255 दिए र अब ब्लू को भ्यालु चाहिँ मैले कति दिए यसको पनि मैले भ्यालु 0 दिए ल ए 0 दिने बित्तिकै यहाँ नेर देख्न सक्नुहुन्छ ग्रीन इन कलर है मैले कन यो वेब पेज लाई चाहिँ सेभ गरे अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले चाहिँ हाम्रो पेज को चाहिँ यसले सेभ गर्न पर्यो अब हाम्रो वेब पेज को चाहिँ कलर चाहिँ कुन कलरमा आयो त भन्दाखेरि अब तपाईहरुले ग्रीन कलरमा देख्न सक्नुहुन्छ त्यसरी रेड ग्रीन र ब्लु भ्यालु दिएर पनि हामी के गर्न सक्छौ भन्दा कन्टेन्टलाई चाहिँ शो अप गर्न सक्छ अब ब्लु दिनु पर्यो है अब ब्लु कलर चाहियो हामीलाई हो भने फेरि हामी कोडमा जान्छौ अब ब्लु कलर चाहियो भनेपछि अब मैले यहाँ निर कति दिन्छ त 255 दिए भने यो कुन कलर आयो त देख्न सक्नुहुन्छ ब्लु कलर आयो है कन्ट्रोल यो कन्टेन्टले मैले सेभ गरेको म अहिले छैन ए यहाँ नि र हामीले एस2 यो क्लास ल मैले एक्सन हटाए यो क्लास ल मैले हटाए क्लास ल मैले हटाए अब यहाँ नि र background color <coughs> rgb text color eh yani the bracket close right the ab background color dekhna sakhnuhuncha agi hamro packet close bhayeko thiye na ah tesele chai aiko color chai display na bhayeko ab estai gara blue color bhayalyo ab bich ma tapai le 255 dinu bhayo bhane हजुर को कुन कलर आउँछ त भन्दा ग्रीन कलर आउँछ त्यसरी नै ग्रीन कलर पनि हामी सीएसएस कोडमा चाहिँ इम्बेड गर्न सक्छौ आरजीबी भ्यालुज भयो अब यस्तै गरेर अर्को छ तपाईहरुको यो एसएसएल भ्यालुज है यु स्याचुरेसन र लाइटनेस को आधारमा चाहिँ अब यु भनेको तपाईको डिग्री अन द कलर व्हील हो जुन चाहिँ 0 टु 360 डिग्री हुन्छ 0 भनेको रेड हो 120 भनेको ग्रीन हो र ब्लु भनेको चाहिँ 240 क्यारेक्टर्स हो स्याचुरेसन परसेंटेज भ्यालुमा हुन्छ जहिले पनि है यो सेकेन्ड जुन यो सेकेन्ड हुने गर्छ तपाईको स्याचुरेसन भइहाल्यो अब यु को बारेमा त 0 टु 360 मा 0 रेड 120 ग्रीन र 240 चाहिँ तपाईको के हो त ब्लु हो अब यहाँ अनुसार चाहिँ हामी भ्यालु दिने गर्छौ भने स्याचुरेसन भनेको त्यसको परसेंटेज को आधारमा यसले के गर्छ भन्दा सेलेक्ट गर्ने कामहरु गर्छ 100% भयो भने फुल कलर दिन्छ अलि कम हुँदै गयो भने ट्रान्सपेरेन्ट कलरहरु चाहिँ हामीले दिने गर्छौ भने लाइटनेस ले पनि यो परसेंटेज मा डिफाइन गरिन्छ 50% हालेको नाइदर लाइट न डार्क डार्क हो भने 100% हालेको वाइट सो यो कलर भ्यालु ले अलिकति हामीले चाहिँ ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ एसएसएल कलरहरु युज गर्दाखेरि एक्युरेसी को लागि चाहिँ अब सीएसएस को ब्याकग्राउन्ड मा अब ब्याकग्राउन्ड प्रोपर्टीज ले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड इफेक्ट लाई चाहिँ कुनै पनि एचटीएमएल एलिमेन्ट्स को ब्याकग्राउन्ड इफेक्ट लाई चाहिँ डिफाइन गर्ने काम गर्छ जस्तै ब्याकग्राउन्ड को चाहिँ हामी के के को बारेमा पर्छ भने एउटा कलर कसरी राख्ने 
इमेज लाइक ऐसे रे रखनी यो बैकग्राउंड रिपीट वाली को क्यों भाई राय शॉर्ट एंड प्रॉपर्टीज के बारे में चाहिए अन्य साउंडा कंटेंट के बारे में चाहिए अन्य डिस्कस कर सकूं सभी अंदर पहले बैकग्राउंड कॉलर भाई अब ये बैकग्राउंड कॉलर में मुझे लाइट ब्लू दे बोलूं भाई बॉडी बैकग्राउंड कलर लाइक है स्पेसिफाई कर सकता है तीसरे का ना बैकग्राउंड इमेज ले पड़ी क्या कर सकता है बैकग्राउंड इमेज भी तो गए रहा हम यूआरएल बने जो कोर्स है यू भी तो रहता है इमेज को लोकेशन दियो बने सर इमेज को फुल लोकेशन यदि तमे एप ड्राइव भी तो रहता है फोल्डर भी तो रहता ह यदि तपेली लेखी को HTML कोड रो इमेज चाहिए सेम लोकेशन में छाव वाले आमी डायरेक्टली इमेज को नाम से आमी दिनो सक्सो डायरेक्टली आमी क्यों करने आमी दिनो सक्सो तो इमेज को तो यूआरएल लेखी कर सकते हैं इमेज को एक्सटेंशन लाइक से डिफाइन करने काम से यूआरएल लेकर सकते हैं और दूसरे यानी रो बैकग्राउंड अब यो बैकग्राउंड बने तो जो यूआरएल बने बॉडी टैग में मात्र ना आएगी ना आज जो पैरेग्राफ टैग में आपने यूज़ करना सकते हैं जो पैरेग्राफ टैग में यूज़ करना हुआ है बने तो पैरेग्राफ में जैसा तो पैरेग्राफ बने ना तभी को यो इमेज साइन इस बैकग्राउंड को रुक पाऊंगा जो पैरेग्राफ � यूज कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड इमेज वाले हो, तो इसको जी यूआरएल दें जो, तो इसको जी इमेज को फाइल लें, विथ एक्सटेंशन से दें उपर सा। ये एक्सटेंशन से तो फिर वो स्पेशली एसटीएमएल सपोर्ट करनी, जीआईएफ, पीएनजी या जीपीजी एक्सटेंशन से हाईली सपोर्ट कर सा। और एक्सटेंशन नहीं सपोर्ट कर अब ये बैकग्राउंड रिपीट तो नो रिपीट का पूरा है जैसे आगरी को स्लाइड में आए दोस्त तो ये पिक्चर रिपीट हुआ कौन सा भाई ये माथी का पिक्चर है तो अलग का पिक्चर रिपीट हुआ कौन सा जब ना हमने बैकग्राउंड इमेज मात्रे में अपने गाये का सब बने अब ये दिस तभी को सिंगल वेब पेज में सिंगल ये वाला मात्रे दस वड़ा, बीस वड़ा बनना पड़ी शाक्षा, सही? अब अब सिंगल इमेज बनाने वाला क्या करना पड़ेगा बंदा? ये बैकग्राउंड रिपीट का यूज़ करना पड़ेगा। इल्ली क्या करना पड़ेगा बंदा? Showing the background image only once, once time में हमारे इल्ली क्या करना पड़ेगा? Background image लाइक डिफाइन करना। So इस लाइक यानी बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी � यू रिपीट में नो रिपीट रहा है बस तब एको यू इमेज वाली ये वाला मात्रे आएगा सो अगर ये जस्ट दो ही टाइप है इमेज सही यानी रे ये ये वाला देखने सब लोग से यानी रे ये वाला सो दो ही टाइप इमेज सब वाले वाले से ये ये वाला मात्रे इमेज सा ये राइट लेफ्ट और नीले की वजह से ना तब एको इमेज � अरे टॉप राइट यूज़ करने वाले वाले टॉप माउस और बॉटम राइट करने वाले बॉटम माउस है बॉटम सेंटर करने वाले वाले बॉटम को सेंटर माउस है तो कौन पोजीशन में रखने हो तो कौन दिन में तो एक पोजीशन में से तो एक इमेज से ही होना है डिस्प्ले होना है वो और कुछ तो एक इसमें बनी मेले पोजीशन को कुरागरी सॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, सॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बने हैं कोड लाइक सॉर्ट करते हैं ये तब एक और ये हमें पढ़ने को जो बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड कॉलर, अन्य बैकग्राउंड नो रिपीट, बैकग्राउंड तब एक ऐसा ही पोजीशन इन्हें ये चारा पांच चारा हमें बैकग्राउंड का कोड आ रहा है पढ़ने वाले र सिंगल प्रॉपर्टीज में डिफाइन कर सकते हैं इसलिए लाने सॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज में डिफाइन कर सकते हैं दस्ते यानी रहने से अब हमारे बैकग्राउंड वन यूज करेगा तो यहाँ अब इमेज इमेज गए बनी होगी आई थी यहाँ हमारे रिपीट यूज करे सही ना यहाँ हमारे से पोजीशन देगा सही ना मैंने बच्चे ये ये उटे बैकग्राउंड
properties bundle version uh, thank you everyone tapaiharu lai chai mero class ma kunai queries haru cha bhane hajur lai css sambandhi kei content haru sikhnu cha bhane hajur haru le chai malai comment box ma gaera hajur lai kun topic sambandhi cha sikhna man lagayeko ta topic hajur haru le chai question yad garna sakna huncha ma arko video ma hajur haru ko जो फिडबैक रेसन क्वेरिज क्वेरिज सल्व कर आज ये नई सीएसएस कोड एकदम सजिलो ये पंचायत भैस हजूले सब सीएसएस कोड यूज कर सकूँ सीएसएस कोड को लगी हम वेब में गए मेरे अपने वेबसाइट में गए हजार पौडल खेम डट कम डट एनपी में गए ये कोडर हजार प्राप्त कर सकूँ ये नोटर हजार प्राप्त कर सकूँ विशेषतः कक्षा नौ रक्षा एगार को विद्यार्थी भाई बहनी मैं लगता यह सीएसएस कंटेन्ट तब बुक में यो हजर हेन भाई पक्के बुझ्ह थैंक यू एवरी वन रोट फर्गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोट फर्गेट टू क्लिक द बेल आइकन एंड गिव मी द कमेंट थैंक यू वेरी मच